पहले क्लासेस जैसे कि हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो बनाया था स्केलेटन सिस्टम पे तो स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा हुआ ज्वाइंट सिस्टम भी है तो हम लोग आज ज्वाइंट्स के बारे में समझेंगे जनरली मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ज्वाइंट्स मूवेबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको बहुत सारे ज्वाइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स आर देयर फर्स्ट वन इज मूवेबल ज्वाइंट सेकेंड वन इज स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट एंड थर्ड वन इज इमूवेबल ज्वाइंट So, यहां से स्टार्ट करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सबसे पहला मूवेबल ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो ऐसा सॉकेट ऐसा ज्वाइंट जो कि जिसमें एक हम एग्जांपल लेती बात लेके करें तो ह्यूमरस जो है जहां पर हम लोग को एक बॉल फॉर्म होती है और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सॉकेट भी है तो ये बॉल और ये सॉकेट वाला सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है तो बॉल एंड सॉकेट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये हिप में प्रेजेंट होता है इट मीन पैक्टोरल में पेल्विक गर्डिल में और पैक्टोरल गर्डिल पैक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो बोन होती है वो थ्री के एंगल से मूवमेंट कर लेती है क्योंकि जो बॉल होती है वो सॉकेट में किस तरीके से फिक्स हो जाती है और वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्रीली मूवमेंट मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट मूवेबल मूवमेंट देखते हैं बॉल एंड सॉकेट में यदि बात करें ट्रिक से तो इसको कैसे याद किया जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हम लोगों ने याद किया है कि बॉल एंड सॉकेट तो सॉकेट के लिए शोल्डर बॉल से बना बेस बेस में हिप हमको जो बेस मिल रहा है वो हिप से मिल रहा है तो याद करने के लिए स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं सॉकेट एस फॉर शोल्डर एंड डी फॉर बेस फॉर एग्जाम्पल हिंज ज्वाइंट की बात करें हिंज ज्वाइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो हिंज ज्वाइंट हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है विच आर कनेक्ट टू ह्यूमरस टू रेडियस अल्लाह ये वाले एंगल्स की बात करें तो यदि हम बात करें कितने एंगल से मूवमेंट करता है तो ये हम 180 एट्टी एंगल इसको मूवमेंट कर सकते हैं एल्बोज की बात करें फिंगर्स की बात करें टो की बात करें एंड नी एंड एंकल्स में ये सभी वहां पर जो है इनमें हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है दिस ज्वाइंट अलाउ टू मूवमेंट इन द बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन बैक एंड फोर डायरेक्शन में मूवमेंट्स के लिए अलाउ करता है हिंड ज्वाइंट्स अब इनके लिए भी ट्रिक की बात करें तो एच फॉर हिंड एंड हैंड हैंड की बात करें तो हैंड में एल्बो भी आ जाते हैं फिंगर्स भी आ जाते हैं तो ये सभी हम लोगों ने हिंड ज्वाइंट्स को एच से समझा कि एच सभी में कॉमन आ रहा है जो कि हैंड्स के सभी पार्ट में या ज्वाइंट्स में कंबाइन होता है बात करें पिवर्ट ज्वाइंट जो प्रेजेंट होता है वो नेक में प्रेजेंट होता है नेक की बात करें तो नेक में फोर आर्म्स नेक और फोर आर्म्स में प्रेजेंट होता है फोर होता है ये फोर आर्म्स है और ये नेक वाला रीजन है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री का जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो इस टाइप से हम लोग उनको मूवमेंट कराते हैं यदि ट्रिक की बात की जाए तो पीवाइट ज्वाइंट्स की बात करें तो पीवाइट मीन पी फॉर इसमें हम लोगों ने पिलो को यूज किया है जनरली हम लोग पिलो को हमारी नेक को सीधी रखने के लिए लगाते हैं तो समझने के लिए या बाय ट्रिक हम लोग समझे तो पिलो मीन्स नेक नेक के अंदर हमारे पास जो है पीवाइट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है इसीलिए तो 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 मतलब रिस्ट तो यहाँ पर क्या क्या जाता है हम बात करें एंकल्स भी हो गया और रिस्ट ये दोनों फोन्स के नाम हो गए लेकिन ये अब किसकी जॉइंट्स की बात कर रहा था ग्लाइडिंग की तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लाइडिंग वर्ब यूज करके इसको एक ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया प्लेन जॉइंट्स की बात करें तो प्लेन जॉइंट्स में फुट जॉइंट्स आता है फुट जॉइंट्स एंकल ज्वाइंट होता है जो की प्लेन फुट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर हम देखेंगे फुट ज्वाइंट्स एंकल्स में प्लेन फुट फुट हमेशा प्लेन होता है तो हम लोगों ने इसको प्लेन ज्वाइंट से कोरिलेट किया सैडल ज्वाइंट्स की बात करें तो सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हैंड के पाम में यहाँ पर हम बात करें तो ये हैंड के पाम में और थम में सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर कोरिलेट किया अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबिलिटी हम लोगों ने मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में बात किया जो कि फ्रीली मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं थ्री सिक्सटी वन एट्टी और नाइनटी डिग्री रिस्पॉन्सिबल है बट कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो की पार्शियली मूवमेंट करते हैं बहुत ही कम मूवमेंट होता है यदि हम बात करें बैकबोन्स की तो बैकबोन्स में बहुत ही पार्शियली मूवमेंट देखने को मिलता है तो स्लाइडली मूवमेंट्स या पार्शियली मूवमेंट्स की बात करें तो कुछ बोन ऐसी होती है जिनमें बहुत ही स्लाइडली मूवमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल पुटअप एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं हमारी बैकबोन्स का यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का इसके अलावा हमारी रिप्स जो होती है इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जहां पर भी कार्टिलेजिनस बोन्स होती है लूज बोन होती है वहां पर सभी पर स्लाइडली मूवमेंट होता है और ये हमें इंजरीज से बचाने में बहुत हेल्प करते हैं यदि ये इमूवेबल होते हैं त
जो है स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है लास्ट वन इज इमूवेबल ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता बिल्कुल फिक्स है इमूवेबल है तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट जहां पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट्स का एक्शन देखने को नहीं मिलता है तो हम लोग के पास दो एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट है जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने अपर जॉब हम लोग का हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि हमारा मेंटिबल और मैक्सिलरी लोअर जॉब मूव करता है कभी भी अपर जॉब मूव नहीं करता तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इमूवेबल ज्वाइंट में अपर जॉब हो सकता है जो कि टीथ का हमारे जो गम्स होते हैं उनके साथ जो अटैचमेंट होता है तो टीथ भी जो होते हैं वो फिक्स होते हैं अपने प्लेस पर और अपर जॉब भी जो होता है वो फिक्स होता है उनमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है और हेड की बात करें हेड में स्कल की बात करें स्कल मूव नहीं करता स्कल हम लोग मूव करवाते हैं तो वो हमारा स्पाइनल कार्ड का एटलस फर्टी ब्रम हो करता है ये बात हम लोगों ने हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी देखा था तो इस बात से इस वीडियो से और भी क्लियर हो जाता है कि हमारे ज्वाइंट जो होते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस पर होते हैं जो कि मूवमेंट्स दूसरे पार्ट्स को कराने में हेल्प करता है थैंक यू फॉर वॉचिंग